வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது சிதம்பரத்தில் வந்து எக்ஸாக்டா இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கிற ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமையான வைத்தீஸ்வரன் கோவில் பத்தி தான் பேச போறோம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வரும் எனக்கு தெரியும் நாடி சோதிடம் அதை ஓலைச்சோடைய படிச்சு பத்து நம்மளோட எதிர்காலத்தை கடந்த காலத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நீங்களும் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் அது மட்டுமே இந்த கோவிலோட ஸ்பெஷல் இல்லைங்க நிறைய விஷயங்கள் இந்த கோவிலோட ஸ்பெஷல் இருக்கு முதல்ல இந்த கோவிலை பத்தி வரலாறு பார்த்துருவோம் இதுல வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இந்த கோவிலுக்கு புள்ளிருக்கு வேலூர் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கா இதுதான் உங்களோட புராண பேரா புள்ளிருக்கு வேலூர் அப்படின்றது என்னன்னா புல் அப்படின்றது பறவை அப்படின்னும் இருக்கு அப்படின்றது ரிக்வேதத்தை குறிக்கிறதாகவும் வேல் அப்படின்றது முருகனை குறிக்கிறதாகவும் ஊர் அப்படின்றது இறைவனை குறிக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இங்க பூஜை பண்ணி சிவனோட அருள் பெற்றதுனால இதுக்கு புள்ளிருக்கு வேலூர் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு ஸ்பெஷலான ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வைத்தியநாத சுவாமி கோவில் இங்க வந்து அம்மன் வந்து தையல் அம்மன் இந்த வைத்தியநாத சுவாமி கோவில் அப்படின்றதுனால இங்கிலீஷ்ல நம்ம டாக்டர் அப்படின்னு எப்படி சொல்றோமோ அதே மாதிரி தமிழ்ல வைத்தியர் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வைத்தியர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய கோவில் அப்படின்றதுல இதற்கு வைத்தியநாத சுவாமி கோவில் அப்படின்னு பேர் இருக்கான் இந்த கோயில் பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா திருநாவுக்கரசர் ஒரு தடவை கடும் வைத்திய வழியால் அவதப்படுறாரு அப்படி அவதிப்படும் போது அவரோட தமக்கியார் அதாவது அவங்க அக்கா வந்துட்டு இங்கே வேண்டிக்கிறாங்க இறைவன்கிட்ட இறைவா இந்த மாதிரி என்னோட சகோதரனுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கும் போது இறைவன் அவங்களுக்கு அருள் கொடுத்து அவரோட நோயை தீர்த்தாரு அவரோட வயிற்று வழியை தீர்த்தாரு அதனால இந்த இடத்துக்கு வைத்தியநாதர் சுவாமி திருக்கோவில் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொரு வரலாறும் சொல்லப்படுது என்ன அப்படின்னா அங்காரகன் அதாவது ஏ ஒன்பது கிரகங்கள்ல ஒரு ஒருத்தரான அங்காரகன் அப்படின்றவர் ரொம்ப தொழு நோயால பாதிக்கப்படுறாரு பாதிக்கப்படும் போது இறைவன் இவருக்கு அருள் புரிஞ்சு இவர் முன்னாடி வந்து இங்க இருக்கிற சித்தர் தீர்த்த குளத்துல சித்தார்த்த குளத்துல வந்துட்டு குளிச்சா இவரோட பிணி நீங்கிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த குளம் எங்க இருக்குன்னு பக்கமும் இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்காரகன் இங்க வந்து குளிச்சுட்டு அவரோட தொழு நோய் தீர்க்கிறாரு இந்த சித்தார்த்த குளம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா சித்தர்கள்லாம் வந்து இந்த இங்க வந்து அமிர்தத்தால சிவனுக்கு பூஜை பண்ணதுனால இதுக்கு வந்துட்டு சித்தாமித குளம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது ஒரு காரணம் அடுத்து இந்த குளத்துக்கும் இன்னொரு பெயர் இருக்கு இந்த குளத்துக்கும் இன்னொரு வரலாறு சொல்லப்படுது என்ன அப்படின்னா ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு வரும்போது இந்த வழியாக போனதாகவும் அப்போ நம்ம எல்லாம் தெரியும் ஜடாயு அப்படின்றது கழுகள் பறவைகளின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பறவைகளின் அரசன் ராவணனை தடுத்து சீதையை காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணப்போ ராவணனால தாக்கப்பட்டு ஜடாயு இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போன ஜடாயுவை ராவணனும் லட்சுமணனும் இந்த இடத்துல வச்சுதான் அவருக்கு வந்துட்டு தீயூட்டி சிதையூட்டி அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட உடலை வந்து தகனம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இந்த குளத்துக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஜடாயு குந்தம் அப்படின்றதும் இந்த குளத்துக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்கு இந்த விஷயங்கள் அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முருகன் வந்துட்டு இங்க முத்துக்குமார சுவாமி இது வந்து சிவனோட செல்ல பிள்ளை அப்படின்றதுனால இவருக்கு முத்துக்குமார சுவாமி அப்படின்றதான் பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டுக்குள்ள முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல அந்த முத்துக்குமார பிள்ளை தமிழ் இங்க இருக்கிற முருகனை வச்சுதான் பாடியிருக்காங்க இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கு இங்க வந்துட்டு பிரசாதமா கொடுக்கறது அப்படின்னா திருச்சாந்து உருண்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா இதுல என்னன்னா திருச்சாந்து உருண்டை அப்படின்றது சந்தனம் அதுக்கப்புறம் சில மூலிகைகள் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு திருச்சாண்டு உருண்டைய கொடுக்குறாங்க இது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அங்காரகன் தொழில்நோயில பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது சிவன் வந்துட்டு அந்த உருண்டை திருச்சாந்து உருண்டைய தயார் செஞ்சு அதுதான் அவரோட அங்காரகனுக்கு கொடுத்தாகவும் அதை சாப்பிட்ட அங்காரகன் தான் தொழில்நோயில இருந்து விடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இங்க ஒவ்வொரு நாளும் கோவில் வந்துட்டு எட்டு மணில இருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மறுபடியும் நாலு மணில இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் திறந்திருக்கு எந்த நேரத்திலையும் இறைவனை வழிபட முடியும் இங்க இந்த கோவிலுக்கு வந்துட்டு வைஷ்ணவன் கோவில்ல பங்குனி மாதமும் தை மாதமும் ஸ்பெஷல் மாதங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆக்சுவலா இந்த பிளாக் கூட நான் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அங்க இருந்தே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் ஆனா ரொம்ப வந்து க்ரௌடா இருந்ததுனால என்னால் பண்ண முடியல உங்களுக்கு அந்த குட்டி குட்டி வீடியோஸ் எடுத்தேன் ஆக்சுவலாக கோவிலில் எடுக்க பர்மிஷன் கிடையாது இருந்தாலும் குட்டி குட்டி வீடியோஸ் எடுத்துருக்கேன் நிச்சயமாக இதோட ஃபைனலில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் பாருங்கள் மேக்சிமம் மேட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது இந்த கோவிலுக்கு வரலாறுன்னு சொல்லப்படுறது நான் சொன்னல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கான வரலாறு இந்த கோவிலுக்கான பெயர் நான் சொன்ன மாதிரி புராண பெயர் வந்துட்டு புள்ளூருக்கு வேலூர் அதுக்கு அடுத்தது வைத்தியநாத சுவாமி திருக்
வந்து பாருங்க உங்க கடவுள் எப்பவுமே வந்துட்டு அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி மருத்துவம் அப்படின்றது ஐம்பது சதவீதம் நம்ம மன உண்மையா மன வந்து திருப்தி அப்படின்றது ஒரு ஐம்பது சதவீதம் இருக்கும் சோ கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கவங்க நிச்சயமா அந்த கோவிலுக்கு வரலாம் வைத்தியநாத சுவாமி நல்லதுமே செய்வாரு அப்படின்னு நம்புவோம் நம்பிக்கையோட நன்றிகள்